हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैगनेट ब्रेन मैं हूँ अनिशा आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर कैसे हैं आप सब लोग आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मजे में हूँ इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ट्वेल्थ क्लास की जो फ्लमिंगो बुक है उसका चैप्टर सेवन द इंटरव्यू और उसकी हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स सो लेट्स बिगिन ये जो चैप्टर है इसके ऑथर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर so the lesson begins with the introduction to interview as a common place of journalism since its invention which was little over 130 years ago so ye jo chapter hai basically kiske upar hai interview ke upar hai interviews ka jo concept hota hai uske upar hai interview kya hota hai jab do log aamne samne baithte hain aur ek insaan dusre insaan se questions puchta hai interview karta hai aur wo samne wala jo insaan hai wo koi celebrity ho sakta hai koi actor ho sakta hai कोई फेमस पर्सनालिटी पोलिटिशियन कोई भी हो सकता है तो उससे इंटरव्यूज पूछता है यानी क्वेश्चन पूछता है और वो जो फेमस इंसान है वो हम मुझे यानी अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो मुझे क्या बताएगा मुझे अपने आंसर्स बताएगा मे बी मेरे क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उसकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं सो so, अगर मैंने इंटरव्यू लिया है किसी फेमस इंसान का तो मैं कहलाऊंगी इंटरव्यूअर क्योंकि मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछूंगी और जो फेमस इंसान होगा जो मुझे अपना इंटरव्यू देगा आंसर्स बताएगा मेरे क्वेश्चंस का उसे हम कहेंगे इंटरव्यू ही ओके तो ये बता रहे हैं कि ये जो इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है ये आज के जमाने में बहुत कॉमन हो गया है बहुत आम हो गया है जर्नलिज्म में यानी कि न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री में और न्यूज़ की इंडस्ट्री में हमने कई बार लोगों के इंटरव्यूज देखे होंगे टी पर सेलिब्रिटीज़ के एक्ट्रेसेस के एक्टर्स के किसी स्पोर्ट्स पर्सन के तो वही होते हैं एग्जैक्टली इंटरव्यूज ये कभी कभी इंटरव्यूज हम न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं ओके तो बता रहे कि लेसन जब स्टार्ट हुआ था तो लेसन इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट हुआ था कि आज की डेट में इंटरव्यू बहुत कॉमन हो गया और जो इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था आज से वन थर्टी ईयर्स अगो वन थर्टी साल पहले ईयर्स पहले इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था According to the author, it is not very surprising that people have very distinct opinions about the usage of interview. तो author कहते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग views हैं interview के ऊपर कुछ लोगों को interview देना बहुत अच्छा लगता है उनको लगता है हम famous हो रहे हैं लोग हमसे interviews ले रहे हैं और कुछ लोगों को interview देना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो उन्हें लगता है कि interview देने से हम अपने life की कुछ personal बातें कुछ सीक्रेट uh, बातें जो हमें दुनिया के सामने डिस्क्लोज नहीं करनी वो ना चाहते हुए हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती है इसलिए वो इंटरव्यूज को ना पसंद करते हैं या डिसलाइक करते हैं सम थिंक ऑफ इट इन द हाईएस्ट फॉर्म वेर आर सम पीपल कैन स्टैंड बीइंग इंटरव्यूड तो कुछ लोगों को लगता है कि इंटरव्यूज जो होते हैं बहुत हाइएस्ट फॉर्म में होते हैं यानी कि बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि अगर आप किसी से इंटरव्यू लो तो उस इंसान के बारे में हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस इंसान की पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है प्रोफेशनल लाइफ कैसी चल रही है सब कुछ हमें उस इंसान के बारे में पता चलता है तो कुछ लोग इंटरव्यू को हाईएस्ट फॉर्म यानी बहुत अच्छा समझते हैं और कुछ लोग सम पीपल कांट स्टैंड बीइंग इंटरव्यूड यानी कुछ लोग तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई आए और उनसे इंटरव्यू ले उनको दूर रहना है न्यूज़ रिपोर्टर्स से बिल्कुल दूर रहना है लाइम से यानी कि उन कुछ लोगों को इंटरव्यूज बिल्कुल स्ट्रांगली वो लोग डिसलाइक करते हैं इंटरव्यूज को An interview leaves a lasting impression and according to an old saying when perceptions are made about a create certain person the original identity of his soul gets stolen to keh rahe hai ki ek purane zamane mein kahawat thi aur purane zamane mein aisa mana jata tha ki agar aap kisi ki picture ya photo le lo to iska matlab ye hota hai ki aapne us insaan ki soul uski atma chura li kyunki aisa mana jata tha ki agar aapne picture li hai to us photo mein insaan ki jo expressions hai वो इंसान के इनर सोल अंदर की आत्मा के बारे में डिस्क्लोज करता है कि इंसान एक्चुअली है, है कैसा तो एग्जैक्टली exactly जो लोग ना पसंद करते हैं इंटरव्यू को उनका मानना ये है कि एग्जैक्टली exactly उस पुरानी जो ये कहावत थी कि इंटरव्यू अगर लोग की कि अगर आप किसी का फोटो लोगे तो आपने उसकी सोल चुरा ली तो वो उनका मानना यह है कि इंटरव्यूज भी ऐसे होते हैं कि अगर आपने इंटरव्यूज दिए किसी को तो आपकी जो रियल साइड है वो दुनिया के सामने आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेलिब्रिटी ने किसी फेमस इंसान ने दुनिया के सामने अपनी ऐसी इमेज बना के रखी कि वो बहुत अच्छा है बहुत सेवा करता है बहुत चैरिटी करता है ये सब लेकिन अगर इंटरव्यू में उससे कई सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे गए तो ना चाहते हुए भी उसे कुछ सीक्रेट्स अपनी लाइफ के बारे में बताने पड़ेंगे तो दुनिया के सामने जो उसकी इमेज थी वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी लोग सोचेंगे अरे ये तो इतना महान बनता था चैरिटी करता था और अब ये ऐसी बातें कर रहे तो लोग क्या करते आपकी इम्प्रेशन अलग बनाते हैं आपकी इमेज अलग बनाते हैं अपने दिमाग में 
जो आपने लोगों के सामने इमेज बनाई हुई है वो सब वेस्ट चली जाती है तो बेसिकली जो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है वो खो जाती है जब आप इंटरव्यू देते हो इसलिए कुछ लोग इस चीज को नापसंद करते हैं फेमस सेलिब्रिटीज राइटर्स एंड आर्टिस्ट हैव बीन हर्ड क्रिटिसाइजिंग इंटरव्यू सो बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज यानी राइटर्स होते हैं आर्टिस्ट होते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस स्पोर्ट्स पर्सन को कई लोगों को हम लोगों ने सुना है कि वो इंटरव्यूज को क्रिटिसाइज करते हैं यानी कि ना पसंद करते हैं उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई आकर उनसे उनका इंटरव्यू ले रोडिया किपलिंग्स वाइफ रोट इन हर डायरी हाउ दे हाउ देर डे इन बॉस्टन वॉज रूइन बाई टू रिपोर्टर्स तो रोडिया किपलिंग एक बहुत बड़े राइटर है और उनका मानना यह है कि जैसे कोई क्राइम करता है कोई एक गुना करता है और उसको उस गुना की सजा मिलती है एग्जैक्टली exactly इंटरव्यू भी वो ही है उनके लिए एक असॉल्ट है यानी कि अगर किसी ने गुना किया और उसको सजा मिलेगी तो कोई इंटरव्यू ले तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए जैसे गुना की सजा मिलती है क्राइम की सजा मिलती है क्यों क्योंकि हमारा मन नहीं है इंटरव्यू देने का हमारा मन नहीं है कि अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपसे शेयर करें लेकिन फिर भी आप फोर्सफुली हमारी मर्जी के बिना हमसे बार बार इंटरव्यू लेते हो और रेडिया किपलिंग की जो वाइफ है कैरेलिन उसने अपनी डायरी में अक्टूबर में एक टाइम पर लिखा था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंटरव्यूज देना बिल्कुल पसंद नहीं करते और एक दिन वो लोग बॉस्टन में थे और दो रिपोर्टर्स ने उनका पूरा दिन रूइन कर दिया यानी कि बर्बाद कर दिया था किपलिंग कंसिडर्स इंटरव्यूइंग एज एज एन असोल्ट और क्राइम दैट शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट ही बिलीव दैट अ रिस्पेक्टेबल मैन वुड नेवर आस्क और गिव एन इंटरव्यू तो रोडिया किपलिंग का ये थॉट था कि एक जो रिस्पेक्टेबल एक इज्जतदार आदमी को ना कभी किसी से इंटरव्यू लेना चाहिए और एक रिस्पेक्टफुल आदमी को एक रिस्पेक्टफुल पर्सन को ना किसी को इंटरव्यू देना चाहिए तो वो इंटरव्यू उसको बिल्कुल ना पसंद करते थे रोडिया किपलिंग और उनकी वाइफ कैरलिन देर इज एन एग्जर्ट फ्रॉम द इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद सो ये जो चैप्टर है बच्चों ये टू पार्ट में डिवाइडेड है जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा कि कैसे अलग अलग लोगों के जो थॉट्स हैं इंटरव्यू के बारे में वो डिफर करते हैं यानी कुछ लोगों को कुछ फेमस पर्सनालिटीज को इंटरव्यूज पसंद हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज को इंटरव्यू पसंद नहीं होते फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने रोडिया किपलिंग के बारे में बताया उनको इंटरव्यूज नहीं पसंद थे फॉर एग्जाम्पल सॉल बेलो भी एक पर्सन थे जिनको इंटरव्यू लगता था कि इंटरव्यूज उनके विंड पाइप पर थम प्रिंट है यानी उनको वैसा लगता था उनको कि कोई उनका गला दबा रहा है और जबरदस्ती इंटरव्यू ले रहा है और उनके दिल से उनके गले से उनके लाइफ के सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहा है तो कई सारे लोग थे एक लेविस कैरल करके पर्सन थे जिन्होंने एलिस इन द वंडरलैंड लिखी थी वो तो इंटरव्यूअर्स से दूर भागते थे बिल्कुल बिल्कुल दूर भागते थे उनको किसी को ऑटोग्राफ देना भी नहीं पसंद था उनको लगता था कि ये लोग जो है उनकी लाइफ का कुछ पार्ट चुरा रहे हैं जैसे उनसे इंटरव्यू लेके तो वो क्या करते थे वो इन लोगों को इंटरव्यू नहीं देते थे और इन लोगों का मुंह बंद कराते थे अच्छा अच्छा लिख के अच्छा अच्छा काम करके और फिर जब लोग उनके काम को पसंद करते थे तो वो सुन के और ये देख के वो बहुत खुश होते थे तो इस तरीके के लोगों के जो क्या थॉट्स हैं इंटरव्यू को लेके वो हमने पार्ट वन में पढ़ा है आपका चैप्टर भी टू पार्ट में डिवाइडेड है जो सेकेंड पार्ट है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो, तो सेकेंड पार्ट में क्या है देर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद फ्रॉम द हिंदू न्यूज पेपर एंड एम्बोटो इको a professor at the university of bologna in italy who had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics that is the study of signs literary interpretations to so, the second part hai aapki book ka usme actually do logo ke beech mein jo interview ka conversation hai wo bataya gaya hai to interview kiske beech mein hua hai interview hua hai amberto eco aur mukund padma bhashan ke beech mein amberto eco bahut famous एक अकेडमिशियन एक प्रोफेसर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इटली में और बाद में वो बहुत फेमस हुए अपनी नॉवेल्स लिख के लिटरेरी इंटरप्रिटेशन यानी कई सारी उन्होंने राइटिंग्स करी हैं काफ़ी सारी उन्होंने नॉन फिक्शन चीज़ें भी लिखी हैं यानी वो कहानियाँ जो रियल नहीं है अनरियलिस्टिक स्टोरीज तो ये काफ़ी फेमस हुआ एज अ नॉवलिस्ट बाद में तो इनका इंटरव्यू हो रहा है किससे मुकुंद पद्म से जो बहुत फेमस रिपोर्टर हैं द हिंदू न्यूज़ के ओके okay? और वो बता रहे हैं कि जो मिस्टर अम्बोटो इको हैं उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन इस सोसाइटी में पाई है और बहुत फेमस हुए हैं अपनी काम की वजह से और अपनी अच्छी फेमस नॉवेल्स की वजह से और उन्होंने अपनी नॉवेल्स में कई सारी चीज़ें लिखी हैं लिटरेरी इंटरप्रिटेशन लिखी हैं यानी कि काफ़ी सारी लिटरेचर से रिलेटेड राइटिंग्स हैं मिडाइवल एस्थेटिक्स यानी कि हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है एक होती है प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री यानी पहले की फिर एक मिडाइवल यानी मिडिल एज की हिस्ट्री और फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री तो उन्होंने मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी कई सारी 
बुक्स लिखी हैं और उनकी एक बुक काफ़ी फेमस हुई थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज जिसकी अराउंड टेन टू फिफ्टीन मिलियन कॉपीज सेल हो गई थी उसमें भी उन्होंने मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में ही मैंशन किया था और इसी वजह से वो उनकी बुक फेमस हुई थी और वो राइटिंग फिक्शन भी करते हैं यानी कि कई सारी अनरियलिस्टिक स्टोरीज भी लिखते हैं तो बेसिकली जो इंटरव्यू है वो किसके बीच में हो रहा है अम्बोटो इको और मुकुंद पद्म भाषण जो द हिंदू न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं द इंटरव्यू रिवॉल्व अराउंड द सक्सेस ऑफ इज नॉवल द नेम ऑफ द रोज हु इज मोर दैन टेन मिलियन कॉपीज वॉज सोल्ड इन द मार्केट तो जो पूरा इंटरव्यू है वो इसलिए लिया जा रहा है मिस्टर अम्बोटो इको से क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज और इसमें उन्होंने मिडाइवल हिस्ट्री जो मिडिल एज की जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में भी काफ़ी मेंशन किया था और उसी के बारे में पूरा इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है उनसे और मार्केट में उनकी अराउंड 10 मिलियन कॉपीज सेल हो गई थी वो फेमस हो गए थे इसलिए इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था बुक के बारे में द इंटरव्यूअर जो इंटरव्यूअर है जो मुकुंद है बिगिनस बाय आस्किंग एम हाउ अम्बोटो मैनेजेस टू डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स टू विच ही रिप्लाईज बाय सेंग दैट ही इज डूइंग द सेम थिंग्स तो अम्बोटो इको से पहला क्वेश्चन जो मुकुंद पूछते हैं वो ये होता है कि वो इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं वो इतनी मल्टीटास्किंग कैसे कर लेते हैं जिसका रिप्लाई अम्बोटो इको ऐसे देते हैं वो कहते हैं कि मैं एक ही टाइम पे अलग अलग काम नहीं करता हूँ मैं हमेशा एक ही टाइम करता हूँ और वो है मेरा इंटरेस्ट का काम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट का काम यानी मुझे फिलोसफी में इंटरेस्ट है ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि लोग कैसे इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके एग्जिस्टेंस की रियलिटी क्या है वो लोग इस दुनिया में कैसे फंक्शन करते हैं कैसे काम करते हैं ये सब मेरा इंटरेस्ट है तो बस मैं अपने इंटरेस्ट को अलग अलग जगहों पे एक ही चीज़ को लगा दूँ तो बेसिकली मैं एक टाइम पे अलग अलग काम नहीं करता मल्टी नहीं हूँ मैं हर वक्त एक ही काम करता हूँ और वो ये है कि जो मेरा फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है उसी को फॉलो करता हूँ और हर जगह जगह अलग अलग जगहों पर उसी चीज़ को अप्लाई करता हूँ तो बेसिकली मैं सेम चीज ही करता हूँ हर टाइम He further justifies and mentions that his books about children talk about peace and non-violence, which in the end reflects his interest in philosophy. और आगे हम पढ़ो एक अंबोटो एको अपने आंसर में ये भी बताते हैं कि उन्होंने कई सारी children books लिखी हैं, बच्चों से related books भी लिखी हैं, जिसमें उन्होंने non-violence याने मारधार नहीं, हिंसा के बारे में नहीं लिखा है, अहिंसा याने non-violence के बारे में लिखा है, और उसमें peace याने शांति कैसे maintain करी जाए society में वो सब के बारे में लिखा है और इसी में मेरे इंटरेस्ट के बारे में आपको दिखेगा जो फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं इन बुक्स में भी आपको मेरे बारे में दिखेगा ऐसा अम्बोटो इको बोलते हैं तो कहते हैं मैं अलग अलग जगह पे वही अपनी सेम इंटरेस्ट जो है उसी को फॉलो करता हूँ अलग अलग काम नहीं करता हूँ अम्बोटो आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज एन अकेडमिक स्कॉलर हु अटेंड्स अकेडमिक कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग द वीक एंड राइट्स नॉवल्स ऑन संडेज तो मुकुंद उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है कि लोग आपको एज अ प्रोफेसर कम जाते हैं और नॉवेलिस्ट ज़्यादा जानते हैं तो कहते हैं आपको इस बात को बॉर्डर करते हो आप तो कहते हैं हाँ मैं बॉर्डर करता हूँ इस बात को कि लोग मुझे नॉवेलिस्ट के तौर पे ज़्यादा जानते हैं कि वो इंसान ये जो अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखता है और जो बेसिकली मैं हूँ प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बलोगना में एज अ प्रोफेसर एज अ टीचर कम जानते हैं बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मेरी नॉवल ज़्यादा लोग पढ़ते हैं इस वजह से मैं ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकता हूँ तो कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं लोग अगर मुझे नॉवेलिस्ट जैसे ज़्यादा जानते और मैं उस नाम से ज़्यादा फेमस हूँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और वो कहते हैं कि पर फिर भी भले ही लोग मुझे नॉवेल लिस्ट के तौर पे ज़्यादा जानते और इस नाम से मैं ज़्यादा फेमस हूँ पर फिर भी मैं अपने आप को एज एन अकेडमिशन एज अ प्रोफेसर ही कंसिडर करता हूँ क्योंकि मैं जितनी भी अकेडमिक मीटिंग्स होती हैं टीचर्स की मैं वो अटेंड करता हूँ ना ही पेन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग अटेंड करता हूँ तो बेसिकली वो खुद को एक प्रोफेसर ही मानते हैं भले ही नॉवेल्स लिखते हैं और नॉवेलिस्ट के तौर पे ज़्यादा फेमस है दुनिया के सामने बट स्टिल ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज अ प्रोफेसर और वो क्यों अपने आप को बोलते हैं प्रोफेसर क्योंकि वो पूरे हफ्ते पढ़ाते हैं और अपने ऑफिस का अपने प्रोफे अपनी यूनिवर्सिटी रिलेटेड काम करते हैं और जब भी फ्री होते हैं संडेज को वो सिर्फ तब नॉवेल्स लिखते हैं अपने फ्री टाइम में इसीलिए वो अपने आप को प्रोफेसर के तौर पर आइडेंटिफाई ज़्यादा करते हैं और नॉवेल्स के तौर पर कम इट डजेंट बॉदर हिम दैट ही इज आइडेंटिफाइड बाई अदर्स एज अ नॉवलिस्ट एंड नॉट अ स्कॉलर बिकॉज स्कॉलर यानी कि प्रोफेसर बिकॉज ही नोज दैट इट इज डिफिकल्ट टू रीच मिलियंस ऑफ पीपल विद स्कॉलरली वर्क ही बिलीव देर आर एम टी स्पेसिस इन वन लाइफ जस्ट लाइक देर आर एम टी स्पेसिस इन एटम्स एंड द यूनिवर्स ही कॉल्स दैम इंटरसाइजेज 
and the most of the productive work is done during that time. अब next चीज जो मुकुंद पूछते हैं मिस्टर अंबोटो इको से वो ये होती है कि आप एक ही टाइम पर इतना सारा काम कैसे कर लेते हो आप अपना टाइम मैनेज कैसे करते हो तो इसका आंसर देते हैं अंबोटो इको और कहते हैं कि जैसे इस दुनिया में बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं काफ़ी सारी खाली जगह हैं जैसे कि इस रूम में मैं हूँ यहाँ पे क्या है यहाँ पे मैं हूँ बोर्ड है टेबल चेयर कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं अगर इन सब चीज़ों को मैं एक साथ जोड़ दूँ तो जितनी भी खाली जगह है वो बहुत कम हो जाएगी तो उनके कहने का मतलब ये है कि जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस पूरी दुनिया में पूरी यूनिवर्स को अगर सब चीज़ें एक साथ कॉम्पैक हो जाएं जुड़ जाएं तो बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस बचेगी और जितने भी आइटम्स जो स्मॉलेस्ट थिंग होती है किसी भी चीज़ का जितने भी आइटम्स के बीच में स्पेसेस अगर सारे आइटम्स को भी आप जोड़ दो तो जो भी एम्प्टी स्पेसेस खाली स्पेसेस हैं वो दिखने लगेंगी और हमारी जो दुनिया है वो एक फिस्ट एक मुट्ठी जितनी हो जाएगी जब खाली जगह ख़त्म हो जाएगी एग्जैक्टली exactly उसी तरह अम्बोटो को कहते हैं कि हम लोगों की लाइफ में हम लोगों की जिंदगी में भी काफ़ी एम स्पेसेज यानी काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होता है जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करते तो वो कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग इस फ्री टाइम को यूटिलाइज करते हैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करते बेसिकली वो उनको कहते हैं अम्बोटो इको को अम्बोटो इको जो है वो मुकुंद को कहते हैं कि मान लीजिए अगर आप मेरे घर आ रहे हैं किसी काम से और आप लिफ्ट से आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से लेके मेरे घर तक थर्ड फ्लोर तक तो उतनी देर में तो मैं एक आर्टिकल लिख दूंगा तो कहते हैं यही तो है फ्री टाइम यही तो है एम स्पेसेस इन्हीं को हम इंटर साइजेस कहते हैं यानी गैप बोलते हैं तो वो उनके कहने का मतलब ये कि अपना फ्री टाइम यूज करो क्योंकि जैसे अगर आप मेरे घर आओगे तो आप कुछ काम से ही आओगे मेरे घर तो वो तो हम करेंगे लेकिन जब आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आओगे तब मैं क्या करूँगा तब तो मैं फ्री बैठा हूँ ये मेरा इंटर साइज है ये मेरा फ्री टाइम है एम स्पेस है जिसको मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ एक आर्टिकल लिखने में तो इसी तरीके से मैं एक टाइम पे बहुत सारे काम कर लेता हूँ फ्री टाइम में आर्टिकल लिख दिया कभी नॉवेल लिख दी और आप आ रहे हो तो आपका भी जो काम है वो भी हम कर लेंगे तो मैं अपना फ्री टाइम नहीं रखता हूँ इसीलिए ऐसा लगता है मैं एक टाइम पे बहुत सारा काम कर लेता हूँ ये आप भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ बाई यूटिलाइजिंग योर फ्री टाइम या एम टी स्पेसिस टॉकिंग अबाउट हिज नॉवल द नेम ऑफ द रोज ही मैंशन दैट इट इज नॉट एन ईजी रीड इट हैज अ डिटेक्टिव एस्पेक्ट टू टू इट लॉन्ग विथ मेटाफिजिक्स थियोलॉजी एंड मिटाइवल हिस्ट्री तो अब वो नेक्स्ट क्या बात करते हैं मुकुंद और अम्बोटो अब मुकुंद जो है अम्बोटो इको से बात करते हैं कि चलो अब आपकी नॉवल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज जो इतनी फेमस हुई थी तो वो कहते हैं कि आपकी जो नॉवल है वो ईजी रीड नहीं है यानी बहुत ईजी रीडिंग नहीं है ये काफ़ी सीरियस नॉवल है इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंशन है जैसे मेटाफिजिक्स हो गई थियोलॉजी हो गई मिडाइवल हिस्ट्री हो गई काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपकी इस बुक में मैंशन है तो इजी रीडिंग बुक नहीं काफी सीरियल सीरियस नॉवल है और एक डिटेक्टिव एस्पेक्ट है यानी काफी सारा सस्पेंस भी है आपकी नॉवल में तो कहते हैं कि आपकी नॉवल ये इजी नहीं है और मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है मेटाफिजिक्स वो स्टडी होती है जो ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस बताती है यानी कि कैसे इस दुनिया में लोग एग्जिस्ट करते हैं कैसे नेचर की ब्यूटी होती है कैसे लोग इस दुनिया में कैसे लोगों के होने की रियालिटी क्या है और लोग काम कैसे करते हैं इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं थियोलॉजी क्या होती है जो गॉड और रिलीजियस बिलीव्स होती हैं उन सब के बारे में भगवान के बारे में और रिलीजियस चीज़ों के बारे में और मिडाइवल हिस्ट्री जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक प्री हिस्ट्री होती है प्री हिस्टोरिक टाइम फिर एक मिडिल एज मिडाइवल हिस्ट्री होती है और फिर मॉडर्न हिस्ट्री आती है तो मुकुंद पूछते हैं कि आपकी जो बुक इतनी डिफिकल्ट है इतना सस्पेंस है उसमें उसमें मेटाफिजिक्स थियोलॉजी मिटाइवल हिस्ट्री काफ़ी सारी चीज़ें मैंशन है ऑल्सो ही बिलीव दैट दैट द नावल हैज़ बिन रिटन टेन ईयर्स अर्लियर और लेटर इट वुड हैव नॉट सीन अ ह्यूज सक्सेस तो बेसिकली मुकुंद का क्वेश्चन ये है कि इतना सादा डिफिकल्ट बुक है लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों ने आपकी बुक खरीदी तो आप किस बात देख के कन्फ्यूज हुए थे क्या तो अम्बोटो इको कहते हैं कि नहीं मैं ये बात देख के कन्फ्यूज नहीं हुआ था पर जो जर्नलिस्ट थे और पब्लिशर से वो कन्फ्यूज हो गए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को ट्रैश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है यानी फालतू की इजी रीडिंग मसाला नॉवेल्स ये सब पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कुछ पब्लिक ऐसी भी है जो 10 टू 15 मिलियन पब्लिक है जिन्होंने मेरी नॉवेल खरीदी है उनको फॉर अ चेंज इस तरीके की सीरियस नॉवेल्स जैसा गुड स्टफ पढ़ने का भी मन होता है इसीलिए वो लोग खरीदते हैं तो कहते हैं कि मैं 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 कन्फ्यूज नहीं था कि इतने सारे लोगों ने इतनी सीरियस नॉवल कैसे खरीदी मैं मुझे तो पता था लेकिन पब्लिशर्स और मेरे जर्नलिस्ट थे वो कन्फ्यूज थे
दस साल पहले लिखता मैं या दस साल बाद लिखता तो मेरी ये बुक इतनी फेमस नहीं होती क्योंकि मुझसे भी पहले कई सारे राइटर्स ने ऐसी टाइप की बुक्स लिखी हैं जिसमें मडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी मैंशनड है लेकिन जो मैंने लिखी है बुक वो सही टाइम पर लिखी है क्योंकि उस टाइम पर लोगों का शायद माइंड ऐसा था लोगों की शायद डिमांड थी कि इस टाइप की कोई बुक आए सीरियस नॉवल आए तो कहते हैं अगर मैंने ये दस साल पहले दस साल बाद अपनी बुक द नेम ऑफ द रोज लिखी होती तो इतनी फेमस नहीं होती लेकिन मैंने परफेक्ट टाइमिंग पर लिखी है सही टाइम पर लिखी है इसलिए मेरी बुक बहुत ज्यादा फेमस हुई दस द रीजन फॉर इट सक्सेस इज स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री कहता है रीजन मुझे नहीं पता रीजन मुझे नहीं पता वो मिस्ट्री है कि मेरी बुक क्यों इतनी सक्सेसफुल हुई ये एक रहस्य है कि मेरी बुक इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई क्योंकि मेरी बुक से पहले भी इस टाइप की बुक्स लोगों ने लिखी है लेकिन उन्हें ऐसा शायद लगता है मैं शायद ऐसा गैस करती हूँ कि उन्होंने शायद ये बुक सही टाइमिंग पर लिखी थी इसलिए उनकी बुक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई ओके सो चिल्ड्रन यहाँ पे हमारी समरी खत्म होती है नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच इको यानी अम्बोटो इको तो अम्बोटो इको के इतना ज्यादा टाइम कैसे मिल जाता है कि वो इतना सारा लिख लेते हैं इको इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु अटेंड्स अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज ऑल वीक तो अम्बोटो इको कौन है एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो पूरे हफ्ते अलग अलग कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स अटेंड करते रहते हैं ही फाइंड सो मच टाइम टू राइट इन द एम टी स्पेसिस दैट वी ऑल हैव इन आर लाइफ जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स एंड यूनिवर्स तो जैसे इस दुनिया में बहुत सारी खाली स्पेसेस हैं एटम्स के बीच में बहुत सारी खाली स्पेसेस हैं उसी तरह हमारी लाइफ्स हमारी जिंदगियों में भी बहुत सारी एम स्पेसेस यानी फ्री टाइम होता है तो अम्बर्टो इको इस फ्री टाइम को यूज करते हैं और उस टाइम पे लिखते हैं ही टर्म्स दीज टर्म्स दीज एम टी स्पेसिस इंटरसाइजेस तो जितनी भी एम स्पेसेस फ्री टाइम है हमारी लाइफ में इसको अम्बर्टो इको कहते हैं इंटरसाइजेज यानी एम स्पेसिस If he is waiting for someone coming up to his house via the escalator, he would use that time to write an essay rather than to sit idle. Therefore, he considers himself a scholar who writes novels on Sundays. So basically, Amberto Eco, कि घर by chance अगर कोई आ रहा है और lift से first floor से third floor पे आ रहा है, तो ये time उनका क्या है empty space है, यानी free time उस time वो wait कर रहे होते हैं कि कोई उनके घर तक ऊपर आए. तो इस time को वो waste ना करके कुछ essay या article लिख देते हैं. तो बेसिकली वो अपनी लाइफ के एम टी स्पेसिस यानी फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और संडेज को फ्री नहीं बैठते आइडल नहीं बैठते कुछ ना कुछ नॉवेल्स रिलेटेड लिखते हैं इसीलिए वो एक टाइम पे बहुत सारा कुछ लिख लेते हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करते सेकेंड क्वेश्चन वॉट वॉज डिस्टिंगटिव अबाउट इकोज अकेडमिक राइटिंग स्टाइल क्या डिस्टिंगटिव था यानी क्या ऐसा डिफरेंट था अम्बोटो इको की राइटिंग स्टाइल में और रेगुलर एकेडमिक राइटिंग में यानी रेगुलरली जैसा लोग लिखते हैं उनकी स्टाइल में और अम्बोटो इको जो चीज़ें लिखते हैं उनकी राइटिंग स्टाइल में दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस था तो जनरली एकेडमिक स्कॉलर्स राइट फॉल्स हाइपोथीस रेक्टिफाई दैम एंड देन गिव कंक्लूजन्स तो जो अकेडमिक स्टाइल होते हैं जो नॉर्मल जो लोग लिखते हैं रेगुलरली उसमें क्या करते हैं अगर कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो क्या करते हैं वो लोग एक कोई टॉपिक चूज कर लेते हैं उसके बारे में फॉल्स हाइपोथिस उसके बारे में रॉन्ग अजम्पन्स बनाते हैं फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं और फाइनली लास्ट में उसका कोई कंक्लूजन लिखते हैं ये नॉर्मली लोग करते हैं ऑन द अदर हैंड जो अम्बोटो इको है ही टेक्स द रीडर्स थ्रू द जर्नी ऑफ हिज रिसर्च कोटिंग ऑल द ट्रायल्स एंड एरर्स टू रीच द कंक्लूजन अम्बोटो इको का लिखने का स्टाइल इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जब वो अपनी यूनिवर्सिटी में ट्वेंटी टू ईयर्स के थे और एक रिसर्च पेपर लिख रहे थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने टॉपिक चूज किया था फिर उसके बारे में उन्होंने हाइपोथिस बनाए थे फिर उन्होंने रेक्टिफाई किया था और फिर उन्होंने कंक्लूजन बनाए लेकिन जब हम इस तरीके के रिसर्च पेपर्स बनाते हैं तो कई सारे एरर्स भी करते हैं गलतियां होती हैं जिसकी वजह से वापस हमको अलग अलग ट्राई करने पड़ते हैं और नए नए रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ते हैं लेकिन जो हमारी गलतियाँ होती हैं वो हम कभी भी मैंशन नहीं करते हैं रिसर्च पेपर ने लेकिन अम्बोटो इको ने ऐसा किया अम्बोटो इको ने जैसे कि इसमें सारी अपनी गलतियाँ एरर्स जो उन्होंने जो उन्होंने रिसर्च पेपर बनाते टाइम लिख करी थी वो सब मेंशन करी और उन्होंने कितनी बार ट्राई की और फाइनली एक रिसर्च पेपर के कंक्लूजन पर आए वो सब ट्रायल्स में उन्होंने मेंशन की अपनी पेपर में तो ये स्टाइल उनका डिफरेंट था क्योंकि उन्होंने बेसिकली जो भी उनके पेपर्स रीड करेगा उनको एक जर्नी पे लेके आया कि किस तरीके से अलग अलग गलतियाँ करके अलग अलग ट्रायल्स करके वो फाइनली कंक्लूजन पर पहुँचे वो उन्होंने एक नरेटिव स्टाइल में बताया अपने रीडर्स को 
इसलिए जो नॉर्मल रेगुलर अकेडमिक राइटिंग्स हैं और अम्बोटो इको की राइटिंग्स हैं वो बहुत डिफरेंट है क्योंकि अम्बोटो इको की एक बहुत यूनिक स्टाइल है राइटिंग का हिज नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग मेड हिम डिस्टिंगटिव जो उनका नरेटिव स्टाइल है यानी वो स्टाइल जिसमें वो ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी कहानी नरेट कर रहे हैं यानी सुना रहे हैं मुँह जबानी और लिख के बता रहे हैं ये स्टाइल उनको काफ़ी अलग बनाता है रेगुलर राइटिंग स्टाइल से क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट इज द रीजन फॉर द यूथ सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज जो द नेम ऑफ द रोज है जो सबसे सक्सेसफुल नॉवल है अम्बोटो इको की जिसकी अराउंड टेन टू फिफ्टीन मिलियन कॉपी सेल हो गई थी मार्केट में उसकी सक्सेस का इस बुक की सक्सेस का क्या रीजन हो सकता है सो द आंसर इज द नॉवल द नेम ऑफ द रोज इज अ हार्ड रीड डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम अदर नॉवल्स तो जो नेम ऑफ द बुक द नेम ऑफ द रोज बुक है वो एक हार्ड रीड है यानी बहुत सीरियस नॉवल है और डिफिकल्ट रीडिंग है इजी बुक नहीं है ये और इसीलिए ये बहुत डिफरेंट है दूसरी नॉवल से इट इज़ अ डिटेक्टिव नैरेटिव दैट कंटेन्स मेटाफिजिक्स थियोलॉजी एंड मेडाइवल हिस्ट्री ये एक डिटेक्टिव कंसर्न है यानी कि काफ़ी सस्पेंस वाली नॉवल थी जिसमें मेटाफिजिक्स थियोलॉजी मिडाइवल हिस्ट्री जैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स भी डिस्कवर्ड थे और डिफिकल्ट टॉपिक्स भी मैंशन थे मेटाफिजिक्स यानी दुनिया में लोग कैसे रहते हैं उनकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है कैसे इस दुनिया में वो काम करते हैं उसकी स्टडी होती है मेटाफिजिक्स थियोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ गॉड रिलीजियस थिंग्स तो रिलीजियस चीज़ें भी उस बुक में मैंशन थी मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि जो मिडिल हिस्ट्री होती है एक प्री हिस्टोरिक एक मॉडर्न होती है और जो बीच की होती है वो मिडाइवल या मिडिल हिस्ट्री होती है तो इन सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैंशन किया गया था इनकी बुक द नेम ऑफ द रोज में दस इट टारगेटेड द ऑडियंस दैट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एन ईजी रीडिंग एक्सपीरियंस Probably not all the time. तो basically अम्बोटो इको ने ये बुक लिख के किस ऑडियंस को टारगेट किया वो ऑडियंस जिनको ईजी रीडिंग यानी आसान किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता जिनको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और सीरियस डिटेक्टिव टाइप का सस्पेंस टाइप का पढ़ने का मन होता है उन्होंने इस ऑडियंस को टारगेट किया या वो ऑडियंस को उन्होंने टारगेट किया जिनको हर वक्त वो ईजी रीडिंग पसंद नहीं है करना उनको फॉर अ चेंज ऐसी डिफिकल्ट सीरियस बुक्स भी लिखना अच्छा लगता है तो उन बुक्स को उन लोगों को टारगेट किया था अम्बोटो इको ने इस टाइप की सीरियस नॉवल लिख के हाउ एवर द सक्सेस ऑफ द नॉवल स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री लेकिन ये जो सक्सेस हुई है नॉवल इतनी सक्सेसफुल हुई है ये सबके लिए एक मिस्ट्री एक रहस्य है क्यों क्योंकि अकॉर्डिंग टू द अम्बोटो हैड द नॉवल बीन रिटर्न टेन ईयर्स अर्लियर और लेटर इट वुड हैव नॉट अट्रैक्ट द सेम प्रपोर्शन ऑफ ऑडियंस क्योंकि अम्बोटो इको का मानना है कि मेरी बुक की जो सक्सेस है वो एक रहस्य रह गई है एक मिस्ट्री है क्योंकि मुझसे पहले भी कई सारे राइटर्स ने मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं जैसे मैंने लिखी है लेकिन अगर मैं ये दस साल पहले या ये बुक को दस साल बाद लिखता तो इतनी ज़्यादा मेरी नॉवल सक्सेसफुल नहीं होती है इसलिए उनको नहीं पता कि क्यों ये मेरी बुक इतनी सीरियस हुई तो मेरे ख्याल से शायद अम्बोटो इको ने जो ये बुक लिखी है वो एक परफेक्ट टाइमिंग पर लिखी है अगर परफेक्ट टाइम पर उन्होंने लिखी है तो बहुत सारे लोगों का शायद उस वक्त माइंडसेट ऐसा होगा कि उनको एक डिफिकल्ट बुक पढ़ने की या एक सीरियस नॉवल रीड करने की एक नीड लग रही होगी बहुत ज़्यादा मार्केट में इंटरटेनिंग बुक्स आ गई सब पढ़ पढ़ के बोर हो गए तो उनको एक सीरियस टफ चाहिए था और उसी परफेक्ट टाइमिंग पे अम्बोटो इको ने अपनी इस बुक को लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल हुई यही बुक अगर दस साल पहले या दस साल बाद वो लॉन्च करते तो शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं जाती तो बेसिकली उनके लिए एक मिस्ट्री अपनी बुक का सक्सेस सो चिल्ड्रेन हेयर वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन आई होप आपको सामरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप हमारे वीडियोस जाके यूट्यूब पर भी देख सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियोस यूट्यूब पर नहीं मिल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना सिर्फ गूगल पर जाकर आपको एक हमारी वेबसाइट का नाम डालना है जो कि है मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम जैसे ही आप हमारी वेबसाइट का नाम डालेंगे गूगल पर इस तरीके का एक पेज आ जाएगा आपके सामने जहाँ सारी क्लासेज मैंशन है क्लास ट्वेल्थ टेंथ टेंथ नाइन्थ टेंथ एंड सो ऑन फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास एलेवेंथ की इंग्लिश की नॉवल इंग्लिश की बुक्स पढ़नी है या इंग्लिश के चैप्टर्स देखने तो मैं क्लास एलेवेंथ पर क्लिक करूँगी जैसे ही मैं क्लास एलेवेंथ पर क्लिक करूँगी इस तरीके की एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने सारे टीचर्स की जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं क्लास एलेवेंथ में यही एक ऑप्शन मेरा भी है जहाँ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी क्लास एलेवेंथ की जितनी भी इंग्लिश के चैप्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास एलेवेंथ हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर देखना है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन और मैं जब इस पर क्लिक करूंगी तो इस तरीके से आपके सामने मेरा वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से